We are indeed. We're talking languages today, los idiomas. In particular, los idiomas de España, the languages of Spain. We're joined today by a couple of people who will be helping you to understand the language situation in Spain and, while doing so, practice your Spanish comprehension skills. Let's get straight on with the show. ¿Estás lista, cara? Sí, estoy lista para aprender español con Coffee Break Spanish. Now you know the routine by now, I'm going to let you hear the whole conversation that I had with Alfonso about los idiomas, languages. Have a listen, see how much you understand, and then we'll go through it together. Bueno, Alfonso, ¿qué idiomas hablas? Bueno, yo soy español, así que hablo español y un poquito de inglés. ¿Y es importante para ti hablar otros idiomas? Para mí particularmente sí, porque trabajo en turismo y a mí me exigen hablar inglés. ¿Estudiaste el inglés en el colegio? Sí, es obligatorio. En España es obligatorio estudiar inglés en el colegio y en el instituto también. Entonces, ¿a qué edad se empieza a estudiar un idioma aquí en España? Cuando yo era pequeño, hace 20 años, empezábamos a estudiar inglés con ocho o nueve años. Ahora se empieza antes, quizá con seis años. ¿Y piensas tú que esto es importante? Sí, claro que es importante. Tenemos que entendernos, ¿no? ¿En España se hablan otros idiomas también? Sí, además del español, en Galicia se habla el gallego, en el País Vasco, vasco, en Cataluña, catalán, en Valencia, valenciano, y en las Islas Baleares, balear. Son muchos otros idiomas. Y también han venido muchas personas a vivir en España. Sí, especialmente en los últimos años ha venido mucha gente de Europa, de África, de muchos sitios. Por eso ahora en España se hablan muchos otros idiomas, como inglés, como alemán, francés, árabe, ruso... Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Hasta ahora. Now, I'm quite sure in comparison to last week, you found that quite challenging. In lesson 39, we did have slightly easier content, and that's perhaps in preparation for this week, because certainly that conversation included lots of language that is new to you, lots of language that we'll cover now. So let's go right back to the beginning and I'll explain anything that you need to know about what either I or Alfonso said. My first question to Alfonso was, ¿Qué idiomas hablas? Hablar means to speak. So I'm asking, ¿Qué idiomas, which languages do you speak? ¿Qué idiomas hablas? Bueno, Alfonso, ¿Qué idiomas hablas? Bueno, yo soy español. Así que hablo español y un poquito de inglés. Alfonso begins his answer with bueno, bueno, well. Yo soy español. I'm Spanish. And then he uses a very, very useful phrase. Así que. Así que means so. I'm Spanish, so I speak Spanish. Así que hablo español. It's almost like saying therefore. Yo soy español, así que hablo español. I'm Spanish, therefore I speak Spanish. He also says, y un poquito de inglés. Y un poquito de inglés. And a little English. Listen to my next question and see if you can work out what it means. ¿Y ¿Es importante para ti hablar otros idiomas? I ask, ¿es importante? ¿Es importante? ¿Es it important? Para ti, for you, hablar otros idiomas. Hablar, to speak, otros idiomas, other languages. ¿Es importante para ti hablar otros idiomas? Is it important for you to be able to speak other languages? Listen again to the question and see if you can understand Alfonso's answer. ¿Y ¿Es importante para ti hablar otros idiomas? Para mí particularmente sí, porque trabajo en turismo y a mí me exigen hablar inglés. Alfonso says, para mí particularmente, particularly for me, es importante, sí. 
So, para mí particularmente sí. And, and he gives a reason for this. Porque trabajo en turismo. So what does he work in? He works in the tourist industry. He says, a mí me exigen hablar inglés. Now, exigen literally means they make me or they insist. They insist that I speak English. And they doesn't really refer to anyone in particular, but I suppose it could be thought of as, as Alfonso's bosses or really the tourist industry in general. The tourist industry insists that I speak English. So let's now find out a little more about Alfonso's experience of learning English. I'd like you to listen to my question and see if you can work out what it means. ¿Estudiaste el inglés en el colegio? I said, ¿Estudiaste el inglés en el colegio? So, estudiaste actually is a past tense verb. It uses a tense which is called the preterite or the preterito. Did you study English en el colegio, in school? And colegio, as we've learned before, actually means primary school in Spain. I was really referring generally to school, and Alfonso goes on to explain exactly when you do study English in school in Spain. ¿Estudiaste el inglés en el colegio? Sí, es obligatorio. En España es obligatorio estudiar inglés en el colegio y en el instituto también. So, es obligatorio. Es obligatorio. It's obligatory. It's, it's essential. You have to study Spanish en el colegio y en el instituto también. So, in primary school and in secondary school too. Now, note, es obligatorio estudiar inglés. Estudiar is which part of the verb? It's the infinitive. Estudiar. So, es obligatorio is followed by the infinitive. Now, this next part is quite complicated. I ask the question, ¿A qué edad se empieza a estudiar un idioma aquí en España? ¿A qué edad? La edad is the word for age. So, at what age? ¿A qué edad se empieza? Does one begin? A estudiar, to study un idioma, to study a language. ¿A qué edad se empieza a estudiar un idioma? Aquí en España, here in Spain. Aquí en España. The whole question, ¿A qué edad se empieza a estudiar un idioma aquí en España? Entonces, ¿A qué edad se empieza a estudiar un idioma aquí en España? Cuando yo era pequeño, hace 20 años, empezábamos a estudiar inglés con 8 o 9 años. Ahora se empieza antes, quizá con 6 años. Now, if you were trying to understand every word there, you probably found that quite tricky. This is a good example of one of those situations where, in fact, all you're really looking for is a number. A number, in this case, referring to an age. Listen again and see if you can work out those numbers that are mentioned. Cuando yo era pequeño, hace 20 años, empezábamos a estudiar inglés con 8 o 9 años. Ahora se empieza antes, quizá con 6 años. There were in fact four numbers mentioned there. The first one was 20, 20. Now it's unlikely that that is going to refer to our answer. In fact, Alfonso said, cuando yo era pequeño. Pequeño means small or little. Cuando yo, when I, era, was little. Cuando yo era pequeño, when I was little. And then he said, hace 20 años, 20 years ago. So this hace, do you remember, desde hace, since how long ago? Hace 20 años, 20 years ago. Empezábamos. That means we used to begin. Empezar, the verb to begin. Empezaba, I used to begin. Empezábamos, we used to begin. We'll go over that more in future lessons. Empezábamos a estudiar con ocho o nueve años. 
There's our numbers. Ocho o nueve años. So around the age of eight or nine. But things are slightly different now. Ahora. Ahora se empieza antes, quizá con seis años. You already know the word antes. Antes means before. Ahora se empieza antes. Quizá con seis años. Perhaps with six years. Con seis años. With six years. We would obviously say at the age of six or, or at six years old or something like that. We would use at in Spanish. In this case, you use con. Con ocho o nueve años o con seis años. ¿Y piensas tú que esto es importante? Sí, claro que es importante. Tenemos que entendernos, ¿no? I ask Alfonso if it's important. ¿Piensas tú, do you think, que esto es importante, that this is important? Claro que sí, he answers. Claro que sí, of course it is. Tenemos que entendernos, ¿no? No, this is quite tricky. Tenemos que, we have to, just like tengo que, tenemos que, we have to, entendernos. The word entender means to understand, and when you put nos at the end, entendernos, it means to understand each other. We have to understand each other. Tenemos que entendernos. I then go on to ask Alfonso a little about the language situation in Spain. ¿En España se hablan otros idiomas también? Sí, además del español, en Galicia se habla el gallego, en el País Vasco, vasco, en Cataluña, catalán, en Valencia, valenciano, y en las Islas Baleares, balear. Son muchos otros idiomas. So, además del español, in addition to Spanish, Alfonso then gives me a list of other languages that are spoken in Spain, starting with gallego. Gallego is Galician, spoken in Galicia, or Galicia. And this is a sort of cross between Spanish and Portuguese. Lots of words sound like Portuguese, and the spelling system also reflects Portuguese. It's probably fairly easy to understand if spoken slowly, if you've got a good grasp of Spanish. He continues with El País Vasco, with the Basque country. In the Basque country you speak Vasco, Basque. And Basque, if you're not familiar with Basque, is very, very different from Spanish. In fact, it's said to predate the Indo-European languages in this part of Western Europe. It's spoken on the north of Spain and indeed in the southwest of France. He also mentions Catalan, spoken in Catalonia, an area in the east of Spain and indeed in the south of France. And that includes Barcelona and Tarragona and other major cities and holiday destinations in that part of Spain. Coming south from Barcelona, you get to Valencia, and in Valencia, you speak Valenciano. Valenciano, some would say this is a variety of Catalan, as is Balear, Balearic, spoken in the Balearic Islands, which can be separated into Mallorquin, Menorquin, and, and so on. Now, these other languages are, are very important for the Spanish people, certainly for those who speak them. There are some in Spain who would say they're just dialects, with the exception, of course, of, of Basque, which is a completely different language. But to find out more about all of this, I would suggest that you follow the links on the website to articles in Wikipedia explaining more about the languages of Spain. It's particularly interesting from a historical point of view, because not so long ago it was against the law to speak these other languages. And that's perhaps why the revival movements for the languages are so important in Spain. Let's get back to the conversation with Alfonso now. Además del español, en Galicia se habla el gallego, en el País Vasco, vasco, en Cataluña, catalán, en Valencia, Valenciano, y en las Islas Baleares, Balear. Son muchos otros idiomas. Y también han venido muchas personas a vivir en España. My question there was, también han venido muchas personas a vivir en España. Han venido, have many people come to live in Spain. Sí, especialmente en los últimos años ha venido mucha gente de Europa, de África, de muchos sitios. 
So, especialmente en los últimos años. So, especially in more recent years. Ha venido mucha gente. So, lots of people have come de Europa, from Europe, de África, from Africa, y de muchos sitios, and from many places. Por eso, ahora en España se hablan muchos otros idiomas, como inglés, como alemán, francés, árabe, ruso. Por eso, for this reason, ahora se hablan muchos idiomas. Many languages are spoken now in Spain. And he gives some examples. Ruso, inglés, francés, árabe. So Russian, English, French, Arabic, and so on. Okay, now we're going to listen to the whole conversation again, and hopefully this time you'll understand much more. Bueno, Alfonso, ¿qué idiomas hablas? Bueno, yo soy español, así que hablo español y un poquito de inglés. ¿Y es importante para ti hablar otros idiomas? Para mí particularmente sí, porque trabajo en turismo y a mí me exigen hablar inglés. ¿Estudiaste el inglés en el colegio? Sí, es obligatorio. En España es obligatorio estudiar inglés en el colegio y en el instituto también. Entonces, ¿a qué edad se empieza a estudiar un idioma aquí en España? Cuando yo era pequeño, hace 20 años, empezábamos a estudiar inglés con 8 o 9 años. Ahora se empieza antes, quizá con 6 años. ¿Y piensas tú que esto es importante? Sí, claro que es importante. Tenemos que entendernos, ¿no? ¿En España se hablan otros idiomas también? Sí, además del español, en Galicia se habla el gallego, en el País Vasco, vasco, en Cataluña, catalán, en Valencia, valenciano, y en las Islas Baleares, balear. Son muchos otros idiomas. Y también han venido muchas personas a vivir en España. Sí, especialmente en los últimos años ha venido mucha gente de Europa, de África, de muchos sitios. Por eso ahora en España se hablan muchos otros idiomas, como inglés, como alemán, francés, árabe, ruso. Muy bien, pues muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti. Hasta ahora. So hopefully that made more sense now that you've understood more of the language involved. Now earlier I mentioned and Alfonso spoke about Catalan, the language of Catalonia. Earlier this week I recorded a conversation that I had over the phone with one of Cara's friends from Mallorca. Teresa speaks both Catalan and Mallorquin in addition to Spanish. So here's something a little extra for you in which Teresa introduces some Catalan. Hello Teresa. Hello everybody. I'm Teresa, and I'm from Mallorca. Now, I'm going to continue speaking in Spanish with Teresa, and we're going to speak about something in particular. We're going to talk about catalán. Bueno, Teresa, tú hablas catalán, ¿verdad? Sí, sí, hablo catalán. ¿Y hablas catalán todo el tiempo? Por ejemplo, en casa y también en el colegio. Sí. Bueno, casi siempre hablas el catalán. Muy sí. bien. Y entonces, ¿nos puedes decir algo en catalán, por ejemplo? ¿Te puedes presentar en catalán? Sí. Hola, soy Neteroso, visco muy orco y me encanta aprender idiomas. Ok, entonces, Teresa, ¿tú has dicho que te llamas Teresa? ¿Que sí. vives en Mallorca? ¿Cómo, ¿Cómo se dice eso en catalán? ¿Vivo en Mallorca? Visc a Mallorca. Visc a Mallorca. ¿Así? Sí, muy bien. Así. Muy bien. ¿Y cómo se dice muy bien en catalán? Molve. Molve. Sí. Molve. 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 Y si yo quisiera decir me llamo Mark, ¿qué diría? Yo, em dic Mark. Em, em dic, ¿has dicho? Sí. Em dic. Sí. Así que yo em dic Mark. Sí. Move, move. Y, por ejemplo, si nuestros oyentes de Coffee Break Spanish quisieran decir que no hablan mucho catalán, pero les gustaría aprender más. Por ejemplo, yo no hablo mucho catalán, pero me gustaría aprender más. 
¿Cómo se diría eso en catalán? Yo no hablo muy bien el catalán, pero me gustaría aprenderlo más. Así que, yo no hablo muy bien catalán, pero sí. me, me gustaría, me gustaría aprenderlo más. Aprenderlo más. Yo no hablo muy bien catalán, pero me gustaría aprenderlo más. Sí. Así, ¿Ah, muy bien. Muchas gracias. ¿eh? ¿Cómo se dice muchas gracias en catalán? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Pues así que, muchas gracias, Teresa. De res. And if you'd like to find out more about Catalan, then go over to the Radiolingua website where you can pick up One Minute Catalan at radiolingua.com. Hopefully that was useful to you in terms of understanding the Spanish and hopefully you've learned a bit about the language situation in Spain. At some point in a future show, we hope to cover a bit more about other languages spoken in other Spanish-speaking areas around the world. This is us at the end of Unit 4 of Coffee Break Spanish. We hope you found it useful and that you've learned lots with us. I certainly feel much more confident than I did when we first started. We are always keen to hear your feedback and we'd like to take this opportunity to thank you all for your reviews on iTunes, comments on Podcast Alley and for your emails. We really do appreciate all your input. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos. Gracias y hasta pronto.